cello och många många timmar med hård träning bak sig. En ting är er att det är er lite tungt och svårt, men det är er bara så fint. Men vi har en utfordring till någon kända gästa också vi. Jag tänkte mm-hmm. vi skulle invitera bröderna Ulvisåka, Bård och uh, Vega. Väldigt käckt förresten att det äntligen är er har en navnebror i uh, förkväll. Är det också lite grann nervös för att det här uh, jag ser det på dig då. Ser jag nervös ut? Uh, Nej, slett inte. Det är er mitt andra hem. <laughs> Blomstad dekoration. Blomstad, vet du. När jag inte sitter på jobb så är er jag antingen i hagen eller hemma och puttlar med blomster. Så han ställer med en fördel här. Jag tror jag gör det bägge och har varit väldigt glad i blomster dekorering ja. hela livet. Vad var det vi tänkte vi skulle få som utfordring Iselin? Ja, att du lagar en hög dekoration, en romantisk dekoration. En hög romantisk. Ja, någon som ville gitt så något ville fått lite respons på. Ja. Jag måste lägga lite skede där rätt så. Ja, nettopp. Nei, men det, er... det blir en klassisk högromantiker det. Mm. Det blir det ja. Mm. Mm. Det, det blir det. Vi, vi fick ju veta att vi att vi skulle göra något här då. Så jeg, vi har tagit med oss nog visst är er grejt. Ja, självklart. Har du med? Ja, för vi har ju våra egna favoriter. Jag är er, er ju väldigt glad i är er ju väldigt glad i Oasis då. Så jag 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 plejer att se si till folk att att bruk gärna det du har hemma. Så att bruk gärna lite sån Eh, utraditionella ting. Det är er ju en klassiker som jag har jobbat väldigt mycket med. Eh, det är er lika mycket mat. Utgångspunkt. Ja. Så du kan tänka lika mycket mat som. Ja, det är er ju här det är er så choklad. Det är er ju kanske lite sån 2008 tänka på på någonting. Men folk är er väldigt glada i choklad. Absolut. Så jag är er med som på melis och någon muffinsforma. Ja. Så för det kan man väl kompromissa. Låt oss hoppas inte ha missförstått uppgiven Nisli. Nej, nej, nej. Ja. Det är er bara kreativt. Och lärt kaos. Plötsligt så fick Vega här väldigt gott välment råd från dig Nisli. Ja, det var, var det? Du, du, du syns att det gick lite fort. Nej, nej, det gick fort. Så det var det. Ja, ja vi är er imponerade så långt. Och chigalen då? Nej, nej, det gick glädjer oss väldigt till både resultatet och bedömelsen. Mm. Men först Iselin, eh, ja. låt oss repetera. Det är er Valentinsdagen. Mm. Viktigaste ingredienserna i en Valentinbukett. Ja, det kommer ju lite an på. Någon vill ha bara ha röda rosor och syns det är er grejt. Jag syns liksom att man ska ha lite forskjellige ting. För exempel sånt som denna är er ju en bukett sån det er mer en dekoration då, men då spelar mer på färgerna och gärna ha lite symbolisk hjärta uppe, chokladhjärta som man kan spisa med kan vara och en dekorelement uppe. Så ja. Och så det är läckra. Orkar det när du får lite mer sån exklusivt präg på det hela syns dig. Ja. Så jag syns faktiskt det blir lite mer romantiskt när du har dessa här. Ja, det är er liksom finare, lite mer ja, romantiska blomster, inte bara röda rosor liksom. Mm. Men det är er ganska lysa färger. Jag vill ju mm. tro att kanske någon vill ha gått för bara de mörka rosorna. Ja. Er det för för tungt det i en valentinbukett? Nej, inte nödvändigtvis. Det det alltså det allt är er ju egentligen lov sånt sätt. Alltså alla kan man önska det är er ju inte någon fastsatta regler för det än. Men jag tycker att när man brukar lite lysa så vill ju egentligen de röda bli framme väl ännu mer. Mm. För rött på rött det blir väldigt kan bli lite dystert. Eh, för vi går vidare alltså du har lagt den uh, flotta dekorationen och så har du sett lite grann har uh, ja. kastat ett litet öga bort på uh, bröderna Ulvis här. Är er de flinke? Ja, jag är er väldigt imponerad över vad folk går kreativ det. Ja. Det skottar i alla fall ingenting på. Jag syns faktiskt att uh, hvis du ser det med kreativa så smittar det mm. lite och från det de gör på scen till det de drömmer med här. Ja, det tänker jag i alla fall andra ledes. Men du kan få låna sax hos mig här. Det ser som du tränar med sax du. Det är aluminium. Du kan det. Nej, jag var lite ut på metalltrakt. Du kunde ha fått länge. Ja. Nej, då men alltså jag jag syns det riktigt mycket av det hon säger dig. Med färgval och sånt så Vi har jobbat här utifrån uh, Johannes Ittens fargelär. Det är er en god fargelär. Det är er en god fargelär. Det är er de 12 stora som vi plejer att säga. Si. Ja, de 12 fargerna, det är ju om de syv kontrasterna som vi har som man har också lanserat. Och där nettop det du säger med att dusheten på att framhäva de starka fargerna. Det syns jag är er väldigt viktigt. Men så jag brukar fram med element som så bara har ju valt isen idag. Jag måste du knäcka den. Nej. Knäcka den är det alltså det Det, det vill jag aldrig finna på. Nej. Den därför det därför jag brukar den här typen chacks för den är er väldigt hållbar. Den den tå, den står sig gott med oasisen mm. och tränger lite vatten. Det gör. Jag är er imponerad för så där här kan de. Eh. Oh, ja. Ska vi eh um, kanske gå tillbaka inte til maten. Jag tänker alltid maten. Jag ser det där 
Nej, det är ja. det är nog med det. Det är folk gör fel när de sätter isjack så tänker de mat. Jag tänker på det. Jag tänker mat. Vi ska åt till skrejen igen. Skrej. Du kom kom från Texas till skrej. Eh, visste du att skrej kommer av det gamla ordet skrida? Ja, som mm. betyder vandra. Och det är nettop det skrejen gör i dessa dagar när han lägger ut på vandring från Barnshavet till bland annat Lofoten för att gyta. Vi ska upp igen till Monica. Du är på röst där skrej är på menyn idag. Två unga gutta som charmerade publiken i säng för första gången för 10 år sedan. Sedan har de gått från succé till succé både på skärm och scen och nu höstar de strålande kritik för sin nya föreställning för enkelhets skull bara kallt Ulvis 4. Och det är krävande saker. Bara se här. Först var du ute och köpte laken då. När vi flöjer 129 kronor, det är steg 1. Nej, detta är inte experimentell teater, men en av de största succéserna i norsk underhållning. Med två remsa flöjel och en cello ska det göra ting de aldrig har gjort för. En ting är att det är lite tungt och vanskligt, men det är bara så vondt. Det är krävande och det är annorlunda som att jobba med andra föreställningar för att och det är jag är väldigt glad för. Jag får vara med helt ifrån starten av, från liksom den första idén till vad vi ska lage och så utveckla hela grejen och de skriver ju allt själv. Det kommer från hjärtat till gutta. Men tillbaka till flöjelsremsarna och celloen. Bor har tränat i ett halvt år med egen instruktör för att lära sig det som på cirkusspråket heter tissue. Så jag har hållit på ett halvt år i en gymsal med dumma grejer. Jag hade där slott mig. Jag har massa fina bilder av dans och vont. Vackra musik och vackra bevegelser. Välkommen till oss Vega och Bor. Tusen tack. Alltså då har vi fått lite av en utfordring här också. Vad är värst att förbereda ett uh, nytt show eller den utfordringen här med att lage Valentindekoration? Vi har ju lite bättre tid på oss på show då. Ja, jag ska inrömma. Så hade vi fått ett år på denna så tror jag den här skulle ha skint så bra. Ja. Mm. Vi ska få Iselin att komma in och bedöma den här på, men först så måste vi snacka lite grann med dere. Ja. Eh, vad är det som får dere att gå igång för exempel och träna ett halvt år för att ha detta nummer här? Vad är det som egentligen förgår i i hodene dere som dere tar såna utmaningar och gör det? De flesta idén var börjar med att en av oss säger att har det skulle varit gøy hvis Atlant. Eh, och så sånn som i detta tillfälle som som egentligen inte med shallow idén. Men som eh, som bara ballat på sig och så ändte upp i detta här då. Och då eh, då är det ju nog med att man är så pass vi är så pass privilegierade att vi då kan sätta av ett halvt år på. Alltså vi hade satt av nog ett år till och ju är inte så mycket men en god stund i alla fall att jobba med den för sig här. Och då är det sån ja kanske har gått annorlunda läsa något sånt. Vi visste ju hur det var. Altså, vi visste ikke hva det het en gang, vi bare hadde det på nett inn et sted. Det er en merkelig, merkelig prosess der, når du liksom sånn, du vet sånne, sånne tøyger som henger på sirkus, ja, ja ok. Nei, men det er kult det, vi, vi, vi gjør det. Og så begynner du sånn, ja, hva skal vi, hvordan... Så begynte vi på YouTube og se litt sånn... Hva skal vi se det? Ja, rope lady circus, eller et eller annet sånt. Hanging in ropes. Hanging woman. Og så til slutt så kommer du inn på det, og til slutt så skjønner du... Til slutt er du inne i et sånt miljø, og liksom ja. begynner å kjenne til folkene, og det er veldig, det er veldig gøy da. Men er det sånn at dere da på forhånd har bestemt du gjør det og du gjør det? Er det sånn at du sier til, til Bård at ja, det der må du gjøre? Nei... Nei, men det var litt gav seg selv, fordi at Vega har mye mer talent for å lære seg å spille cello. Tusen takk. Bare hyggelig. Men, men sånn er det jo, altså vi har sånn sikkert våre ting som vi er bedre på, og Vega har jo... Sitter det ett halvt år över typ han har aldrig spelat cello för heller. Så så i sin den den stillingen var besatt så var jag på något sätt. Den andra ledig. Ja. Eh, hur är det egentligen att så vara två bröder som eh, på en måte ska samarbeta hela tiden men som fakt faktiskt också av att det kanske är lite i konkurrens med varandra. Oh, ja ja, nej det är Jag tror jag blir känt så väldigt eh, mycket alltså ett Jeg tror og håper at vi, vi begge har på en måte en sånn veldig sånn felles retning om at vi skal lage et produkt. Ja. Og om det da ender opp med at, at jeg må ta hele greien og Vega bare må gå hjem. <laughs> så er det tipp topp for meg. <laughs> så får Vega fri. Så får jeg mye mer tid til å drømme med sånn fakturering. Alt mulig kontorvirksomhet. Ja. Nei, men altså vi har veldig lite sånn, hvem, nå er det min tur og nå er det. Ja. 
det... Men men vi måste följa på det. Altså, vi har ju haft liksom sånt att det är er lite som dumt att jag står där nu gång efter gång efter gång och så här. Jo, det är er lite fel. Ja, men det går på dramaturgi. Ja, för det är för vi tänker liksom aldrig på det när vi sitter med enkelt nummer så ja, nej, det jag kan gott ta det jag och så Får höra lite grann om vad som inspirerar dig. Jag känner med att bara det att så vara här idag då har dock snappat upp en och en ting som mm, det där har varit gøy och kanske parodiera det. Hur finner dock har egentligen alla dessa goda idéer? Det är er mycket på NRK. Vi har runt i gången. Nej. Nej, det är er ju överallt det. Så det är er ju inte någon sån här vi är er ju inte någon sån aktiva inspirationssökare på någon som helst måte. Det är er ju sånt som en konstmalare som man sitter och går i den hytten där för det lyser så fint på det fjället på andra sidan. Det är er mer sån uh, du ser att land dumt som står bak på en fossen fiskepacke på alltså sant allt möjligt. Men det är ju väldigt aktuellt också. Det har ju den nya föreställningen så har det lite zumba. Är er det det då? Har vi det? Har vi <laughs> zumba? Så lignar på zumba. Det är er väl kanske någon zumba aktig. <laughs> det har en docka av en känd konstnär vid namn Aune Sand. Mm. Eh, har har en ganska så häftig krange mellan två korgutter. Mm. Det tar ju eh, tiden på pulsen. Ja, men vi lever ju i tiden i pulsen på pulsen. Alltså vi det är er ju det vi är er ju er 2011 så det är ju så slår. Vi får ju idén var nog det är er ju ting vi har skrivit och haft i ett skrin i 10 år. Nei. Så liksom hade inte heist man hopp har det varit knall nog. <laughs> så det det är er ju klart att uh, vis heist man hopp kommer tillbaka igen. Då är vi klara. Så kanske. Är ja. er det enkelt det gånger också stoppa upp detta kanske vi gör. Detta blir för dröjt. Ja, 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 ja. Det var det var ju hela hela tiden. Man måste ju skilja mellan ja. Ja, det dockar to så stoppar det då eller det andra så. Jag tror vi klarar att stoppa oss själva. Ja. Men det är er ju i det hela att uh, et, et, det är er säkert många som tänker att uh, han är er ju jävla vittig på förspel. Du skulle bara ha dig ett uh, TV-program eller ett show, sant? Men jag uh, vill påstå att det är er två vitt olika ting. Mm. Och uh, Det där med alltså det att göra något för 400 människor som sitter i ro och ser på dig är er nog ganska annat än liksom tulla och tösa då. Eh på på bägge vis. Jag tror det är er väldigt många. Så det du vill se si nu är så alla de där show förspel showarna, de kommer Nei, jeg det. Nej, jag ser bara att jag har varit på fester med komiker och det är er nog fint mycket kedligt där och. Ja. Så det är er nog med att det är er inte samma grejen. Så och man måste censurera sig. Man kan inte sitta och fortälla ting som alltså det är er klart att man är er dröjare på bakgrunden än man är. Er på en scene. Mm. Det är er ju bara en samtidig, folkeskick. Samtidigt så er vi, får vi ju stadigt ett problem med att hvis man jobbar med ting för mye så glömmer man på något sätt utgångsidén alltså man uh, processerar sig veck för det man egentligen lova första gången. För att vi så om vi har liksom jobbat med det 100 gånger så är er det ju första gången publiken ser ser det så vi måste hålla på grundidén sen. Men nu är er ju uh, dockar komiker eller entertainer, underhållare som har uh, strukit gränser och som har uh, stakat ut nya riktningar in för uh, humor i Norge. Nu ska vi se om uh, blomsterdekoratören också syns och har uh, lagat nya vägar när det gäller dekoration. Iselin, vill du komma bort till oss och vurdere sakligt och professionellt den är väl en tindekoration som uh, vår och Vega har lagat. Nu måste du vara gay. Nu måste du nå det lös. Nej, jag måste ju ju lite dålig tid på så. Nej, okej, okay, då ska vi börja med en show. Vad Nej, jag är faktiskt väldigt imponerad över hur kreativt det har varit. På an på ja, det är man ju se. Det kan vi applådera ja, för det. Faktisk. En bjuna med det positiva. Ja. <laughs> nej, och nej då, jag syns då att det har varit kreativt på andra måter, det måste jag säga. Si. Men för exempel lite i toppen, syns det var liksom rart med den ene pen som står helt alene mitt i toppen där. Det är er inte, det är er inte bra. Det är er inte kosher då. Uh, nej, jag syns de var lite lejna men har du gått flera där uppe så har du gjort sig lite mer kanske. Ja, jag är er med på kan du säga si ja. för i branschen brukar vi säga si att luften är er gratis. Mm, mm. nämligen. Mm. <laughs> så nej men alla så färgsammansättningen det det var ju väldigt bra då. Mm. Och det där med Nelis på rosorna det var ju ganska artigt. Det så ser var fint. Ja. Åh, oh, synd att jag inte ser upp helt uppe där för de där cupcakesna med rosorna för det så det är väldigt dark i det som är kan. De. Kanske ska ta en ut av och sånt. Vi ser ser det. Det har ju varit att det var bara marka länge. Ja. Vi ser det kanske inte. Kanske stjäla den idén om det går på. Okej. Jag kan snurra bort så här. Se här. Se här. Och och flott. Ja. Nej, ja nej. Att de har funnit på det där, ha. <laughs> där var det. Där var det. Men ska ja. vi se si det så pass Iselin att uh, även om detta är er imponerande så måste de hålla sig till det de kan ändå bära. Ja, alltså de måste ju inte vänligtvis. De kan börja som blomstra det. Inte med en gång. Kan det 
Vad hade skett visst du hade kommit med den här utställningen? Eh. Visst du hade levererat den här med en konkurrens. Vad hade fagfolk folk har sagt? Vad fagfolk folk har sagt då? Nej, då först och främst akkurat kanske den där biten med det där i det där krämhuset det hade väl inte fungerat så bra med tanke på vatten och sånt men idén är god hade det sagt. Ja, sant. Och du har fått för det kreativa och ja. originalitet. Jag syns vi ska applådera alla samma. Mm. Och är flinke på Vega. Vi är alla flinke. Iselin och Iselin. Ja, ja, ja. Här i från studio så ska vi visa ett litet tillbakablick på andra meritter från bröderna Elvis. Tjus. Lyfta. Jag kämpar för mig, jag kan inte ligga, jag kan inte gå, jag kan inte stå, jag kan inte nå. Den här delen slåsen bort bättre med Portugal, fanns det kunna mörka Spain. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, Mutan, Kapi, Chia, Malaysia, Bangladesh, Asia, China, Korea, Japan, Mongolia, Lassen, det betyder en initiativ. Ett showvittne kan få tälja att han skruar nu hände upplesar en långt väck i stan i Jotunheim när den sent i kvällskommeringen då han var ute för att skjuta, orsak, sköta, nej, orsak, skjuta. Ei elg kvigel. Hun er bare fuld. Okay. Hæl. Ah, så du må få hæl i bussen. Hun er bare fuld nu fuld. Uh, altså nu kan han fuld. Hæl i bussen. Nu får bare fuld en tæflamur. 